আগের ভিডিওগুলোতে আমরা এনজাইনার সম্পর্কে জেনেছি আজকে আমরা জানব এনজাইনার প্রতিকার সম্পর্কে এনজাইন এক ধরনের হৃদরোগ যেটা কিন্তু খুবই মারাত্মক পরিস্থিতির দিকে চলে যেতে পারে এনজাইনার যদি প্রথম ধাপে বা প্রথম পর্যায়ে যদি এটা প্রতিকার করা না হয় তাহলে কিন্তু এটা হার্ট অ্যাটাকের দিকেও মোড় নিতে পারে এই জন্যই কিন্তু এনজাইনাকে হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ বলা হয় তো এই হার্ট অ্যাটাক যদি আমার যাতে আমাদের না হয় এই কারণে আমাদের এনজাইনের প্রতিকারটা কিন্তু খুবই দরকারি এনজাইনের প্রতিকারটা কিভাবে করা যেতে পারে সেটা নিয়েই আজকে আমরা জানব এনজাইনের প্রতিকারে প্রথম এবং প্রধান উপায় হচ্ছে আমাদের দেহকে যে কোনোভাবে সুস্থ এবং সবল রাখতে হবে তো এই দেহকে সুস্থ এবং সবল রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করা যেতে পারে এগুলোই হচ্ছে এনজাইনার প্রতিকারের উপায় প্রথমত দেহ সুস্থ রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে হাঁটা চলা করা আমরা যারা নিয়মিত হাঁটা চলা করি তাদের দেহ কিন্তু যারা হাঁটা চলা কম করে তাদের তুলনায় খুবই সুস্থ থাকে এবং হাঁটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে বেস্ট ধরনের এক্সারসাইজ তো এই হাঁটা চলা করার কারণে কিন্তু আমাদের দেহটা সুস্থ থাকে এরপর হাঁটা চলার পর হচ্ছে আমাদের ব্যায়াম করতে হবে ব্যায়াম হচ্ছে এক ধরনের ব্যায়াম বলতে আমরা যে কোনো ধরনের এক্সারসাইজ বুঝাই যেটা হচ্ছে আমাদের শারীরিক সুস্থতা দান করে তো ব্যায়াম করার পিছে কিন্তু রিজনটাই এটা যে আমরা যাতে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারি এই কারণে আমরা ব্যায়াম করে থাকি তো ব্যায়াম অবশ্যই আমাদের এনজাইনের প্রতিকার ভূমিকা রাখে এরপর হচ্ছে স্থূলতা প্রতিরোধ স্থূলতা বলতে আমরা এমন একটা পর্যায়কে বুঝাই দৈহিক একটা গঠনকে বুঝাই যেই গঠনটা কিন্তু আমাদের শরীরে শরীরের জন্য এবং আমাদের যে জীবনযাত্রা সেটার জন্য ক্ষতিকর হয়ে পড়ে আমরা যখন ওজন বাড়াই বা ওজন আমাদের যখন ওজন বাড়তে থাকে ওজন বাড়তে বাড়তে এমন একটা স্টেজে চলে যায় যখন সেটা আমাদের দেহের জন্য বা আমাদের শরীরের বিভিন্ন কাজের জন্য কাজে ব্যাঘাত ঘটে এবং কাজের জন্য হার্মফুল হয়ে থাকে তো ওই অবস্থাটাকে কিন্তু আমরা স্থূলতা বলে থাকি স্থূলতা থাকলে কিন্তু এনজাইনার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায় তো আমাদের স্থূলতা প্রতিরোধ করতে হবে স্থূলতা প্রতিরোধের স্থূলতা প্রতিরোধের জন্য আমরা হাঁটা চলা এবং ব্যায়াম এই দুটো উপায় করতে পারি এবং আমাদের ব্যালেন্সড ডায়েট বা আমরা পর্যাপ্ত খাবার গ্রহণ করতে পারি এরপর হচ্ছে রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করা তো রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করি আমাদের অ্যানজাইন অ্যানজাইনাটা কখন হয় অ্যানজাইনা হয় হচ্ছে আমাদের ধমনির লুমেন বা ধমনির যে গহবর থাকে সেটার চারদিকে যখন কোলেস্টেরলের অনু যুক্ত হতে হতে সেই পথটাকে একদম সরু করে দেয় সেই সেই অবস্থাটাকেই কিন্তু আমরা অ্যানজাইনা বলে থাকি তো আমরা যদি কোলেস্টেরলটা নিয়ন্ত্রণ করি তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যানজাইনা অ্যানজাইনা প্রতিকার সম্ভব একইভাবে আমাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করলেও কিন্তু আমাদের আমাদের আমরা যত কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করব আমাদের রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকবে আর রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল যখন নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন আমাদের অ্যানজাইনাটা কিন্তু একটা খারাপ পরিস্থিতির দিকে যাওয়া থেকে রক্ষা পায় এরপর ধূমপান ত্যাগ ধূমপান ত্যাগ হচ্ছে যে কোনো ধরনের রোগের প্রতিকার করার পূর্ব শর্ত তো ধূমপান যদি আমরা ত্যাগ না করি ধূমপানের অনেক কুফল আছে আমরা সেটা জানি আমরা সবাই কিন্তু জানি ধূমপান খুবই ক্ষতিকর এবং আমাদের হার্টের জন্য বিশেষ করে হার্টের জন্য সেটা খুবই ক্ষতিকর এবং অ্যানজাইনা যেহেতু একটা হার্ট ডিজিজ সেহেতু ধূমপান কিন্তু অ্যানজাইনা হতে বা অ্যানজাইনাকে প্রভাবিত করতে ভূমিকা রাখে তো এই জন্যই আমরা যদি ধূমপানটা ত্যাগ করে দিই আমাদের অ্যানজাইনাকে কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের দিকে নিয়ে যাওয়া থেকে আমরা বিরত রাখতে পারবো এরপর হচ্ছে মদপান ত্যাগ ধূমপানের মতো একইভাবে মদপানও কিন্তু খুব ক্ষতিকর একটা অভ্যাস যেটা আমাদের হার্টের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর তো এই মদপান ত্যাগও কিন্তু আমাদের অ্যানজাইনার প্রতিকারের জন্য করা উচিত এরপর সবশেষে আমরা যদি একটা সুস্থ এবং সবল দেহ মেনটেইন করতে পারি আমাদের উচিত হচ্ছে ডক্টরের কাছে গিয়ে আমাদের নিয়মিত চেক আপের মধ্যে থাকা আমাদের যদি অ্যানজাইনা হয়ে থাকে তখন আমরা এই এই যে আমাদের উপায়গুলো এই উপায়গুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের দেহকে সুস্থ এবং সবল রাখতে পারি এবং অ্যানজাইনাটাকে খুব খারাপ পরিস্থিতির দিকে যাওয়া থেকে আমরা রক্ষা করতে পারি তো এই হচ্ছে আজকের মতো অ্যানজাইনার প্রতিকার সম্পর্কে আমরা জানলাম আশা করি এখন থেকে তোমরা স্বাস্থ্য এবং সুস্থ থাকার যে নিয়মগুলো সেগুলো পালন করবে যাতে অ্যানজাইনা প্রতিকার করতে পারো এবং আজকে এ পর্যন্তই আগামী ভিডিওগুলোতে আমরা আরও হার্ট অ্যাটাক এবং হার্ট ফেলিওর সম্পর্কে জেনে নিব সবাইকে ধন্যবাদ